Hola, en este video que es el quinto de la serie de videos que estamos haciendo para reforzar los conceptos eh, teóricos de programación lineal y en particular el método simplex, vamos a ver un ejemplo de aplicación el cual lo vamos a eh, resolver eh, a mano básicamente para mostrar cuáles son los pasos y luego vamos a eh, ver cómo esto se implementa en Excel. Ya, en el video posterior vamos a ver cómo se utilizan las herramientas de Excel y MATLAB que ya están precompiladas con el mismo ejemplo. ¿ya? En este caso, el ejemplo que yo les presento es un ejemplo bastante trivial, no, no, tiene una, no digamos que tiene una interpretación directa con algún proceso, alguna operación, simplemente es un problema de programación lineal que tiene ciertos pasos que son interesantes para evaluar la, el conocimiento de los, eh, de los pasos del algoritmo de Simplex que resuelve un problema de programación lineal. ¿ya? Consiste básicamente en resolver este problema de optimización que se marca con la llave, donde, máxima, donde básicamente la idea es maximizar una función objetivo, Z, ya que está compuesta de la multiplicación de un costo multiplica, constante multiplicado por el valor de la variable, en este caso x1 más x2 más x3. ¿ya? Entonces los costos en este caso, los eh, coeficientes de los costos para este problema de maximización sería 3, 1 y 3. ¿ya? Y sujeto a estas tres restricciones lineales de desigualdad y sujeto también a estas tres restricciones lineales de desigualdad de no negatividad. ¿ya? Entonces, eh, recapitulando un poco todo lo que hemos visto hasta ahora del método simplex, lo primero que corresponde hacer es eh, identificar si es que el problema está en una forma estándar ¿ya? y en el caso de que no lo esté, transformar una forma en estándar. A continuación, el siguiente paso sería entonces hacer una representación canónica, o sea, obtener de la forma estándar, transformarlo en una representación canónica, ya que recuerden que tiene una parte que es una matriz de identidad y tiene otra parte que no lo es, una matriz densa, donde la matriz de identidad está asociada a las variables binarias, eh, perdón, básicas, y luego esta variable, esta representación canónica, y eh, representarla con un tablo, ya que es el tablo del simplex que tiene esta, también estos costos reducidos. A continuación, la idea es identificar si la solución básica que tenemos es factible, en el caso que sí lo sea, eh, entonces comenzamos la iteración del simplex, ya la cual consiste de dos pasos fundamentales, eh, a, 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 acompañados luego de un proceso de transformación. El primer paso para el simplex será buscar las variables eh, que mejoran la optimalidad a partir de las variables no básicas, o sea, irnos a la parte donde están las variables no básicas, identificar aquella que tenga eh, costos reducidos y atractivos para entonces poder hacer eh, una modificación en la base de la solución factible inicial. Ya en el caso que existan entonces eh, variables que sean eh, de interés y eso las vamos a identificar porque van a tener un costo reducido que tiene que ser menor que cero, ya que eso implica entonces que merece la pena entonces ingresar esa variable no básica a la base. Ya... Eh, Vamos a identificar entonces si es que existe y del caso que, que si exista, entonces vamos a identificar cuál es la variable que tiene que salir de la base para preservar la factibilidad, ya que es el paso 5, que corresponde básicamente a identificar dentro de las columnas básicas cuáles eh, de las variables eh, que está, pertenecen perdón, a, la, a, la, a, la, a las variables básicas, ya cuál es aquella que eh, tiene el menor ratio del de valor del B partido por el multiplicador de tal manera de entonces preservar la factibilidad, que es lo que vimos en el eh, video número 3. ¿Ya? Y una vez que identificamos eh, estos elementos, ya solamente para que se acuerden, esto era el Y y en este caso Q, siendo Q la, variable, el, la columna de la variable no básica que entraría, dividí, eh, utilizarlo para dividir con el Y y 0. ¿Ya? ¿Se acuerdan esta, la, la, la matriz del vector eh, B? Eso básicamente quedaría con un Y y 0 partido por un Y y Q. No sé qué está ahí. Y finalmente, entonces, lo último entonces, sería identificar si es que existe alguno de estos elementos que tiene que ser, recuerden, tiene que ser positivo y tiene que ser pequeño, el más pequeño. Y con eso entonces vamos a determinar entonces el, la, la columna P, que es la que sale del conjunto de variables básicas para preservar la factibilidad. Y entonces haríamos el procedimiento de transformación a la siguiente iteración, que consiste en el procedimiento de pivoteo y de, eh, y de reducción asociado a la, eh, al, al proceso eh, de, esto de eliminación gaussiana. ¿Ya? Entonces, este ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es transformar una forma estándar. Recuerden que la forma estándar consiste en una minimización de un C transpuesto por X, eh, sujeto a un AX igual a B y sujeto a un X mayor o igual que C. Entonces, ¿qué observamos primero? Que el problema es un problema de maximización y tenemos que transformarlo en un problema de minimización. Y entonces, para eso tenemos que acordarnos que simplemente multiplicando por un menos uno es posible entonces mantener eh, la solución del problema, pero ahora desde el punto de vista de la minimización. Eso quiere decir entonces que la función objetivo realmente para nuestro problema va a ser menos 3X1 menos X2 menos 3X3. Ya con eso entonces tenemos cubierta la parte de 
que estamos trabajando con un problema de maximización y ahora lo transforman en un problema de minimización. Y respecto ahora a las restricciones de eh, desigualdad, ya lo que tenemos que hacer es transformarlos en algo que sea del tipo pasar del AX mayor o igual, en este caso, perdón, menor o igual a B, transformarlo entonces en un AX igual a B, y para eso entonces tenemos que usar variables de holguras. De holgura. Y las variables de holgura en este caso están representadas mediante esta transformación que aparece a la derecha, donde si observan tenemos la misma estructura del sistema de ecuaciones y agregamos entonces de manera, eh, de manera arbitraria tres variables extra que me van a permitir entonces transformar una desigualdad en una igualdad. ¿Qué características tienen estas tres variables extra? El x4, x5 y x6, ya que cada una de ellas son lo que hace falta para que entonces siempre se genere una igualdad. Ya, si ustedes, por ejemplo, si ponemos esta expresión de esta manera y entonces ponemos que x4 tiene que ser mayor o igual que 0, eso quiere decir que cuando x4 sea igual a 0, entonces la restricción original está, va a estar activa. Y cuando el x4 sea mayor que 0, por ejemplo, sea mayor que 0, vamos a poner sí, un número que sea igual que a ustedes se, se les ocurra, entonces eso implica que para que se preserve la relación de igualdad, esto implica que esto tiene que ser entonces menor, eh, menor así que 2. Entonces básicamente utilizando variables de holgura, entonces es posible eh, generar entonces esta transformación a la forma estándar. ¿ya? Entonces tenemos estas tres eh, variables extras que se agregan y de esa manera entonces tenemos eh, la forma estándar asociada a la, al, al método simplex. ¿ya? Entonces, como tenemos la forma estándar, ahora lo que tendríamos que evaluar es cómo llegar de esta forma estándar a una representación canónica. ¿ya? canónica. Y básicamente recordar que la forma canónica implica que tenemos una estructura en la matriz de tal manera de que eh, existe eh, variables que pueden, eh, existe una matriz identidad que puede identificarse, una submatriz identidad que puede identificarse de la matriz que aparece en, la, eh, en el sistema de ecuaciones lineales, ¿ya? y en este caso en particular, esa submatriz está eh, asociada eh, en este caso a estos, estas variables eh, de holgura que aparecen acá, donde ustedes observan que están multiplicadas por coeficientes que son 1, ¿Ya? y que aparecen solamente en cada una de las, eh, de las eh, ecuaciones de igualdad. Eso quiere decir entonces que podemos hacer un reordenamiento, ¿ya? definir estas variables como variables básicas, ¿ya? y básicamente entonces transformar este sistema de ecuaciones en un tablo como el que vamos a utilizar para resolver el método simplex, ¿ya? por efectos de conveniencia solamente, ustedes pueden re rehacer este ejercicio y no utilizar esta, lo, lo que les voy a mostrar yo ahora. ¿ya? Lo que ustedes pueden hacer es, en vez de reordenar como yo lo acabo de hacer, transformar, mantener el orden correlativo de los X y van a darse cuenta que es irrelevante esto, así que siempre es lo mismo, ¿ya? ¿Qué característica tiene el tablón que debemos de obtener? Aquí aparece una, un resumen, ¿no es cierto? Acá aparecen las primeras M columnas, están las variables básicas, ¿ya? Pero eso no es algo, eso es simplemente por orden, ¿ya? No necesariamente tiene que ser así. Lo que sí tiene que pasar es que las columnas asociadas a las variables básicas, recuerden, tienen que ser unas columnas que representan los vectores básicos, eh, los vectores base que soportan un hiperplano, un hiperplano en M de eh, dimensiones, es decir, un espacio M dimensional, perdón, un espacio M dimensional, ese es la, el término correcto. Entonces, básicamente, aquí que podemos observar que en los vectores unitarios aparecen de inmediato cuando nosotros eh, y nosotras definimos cómo eh, las variables básicas, las variables de holgura, porque de inmediato aparece entonces esta matriz identidad que ustedes pueden observar acá, ya porque aparecen en ese orden. Y por supuesto luego vendrían las variables que no son básicas, ¿no es cierto? Acá estaría la palabra variables no básicas, ya que serían todas aquellas que no están dentro del conjunto de variables básicas, que no serían las de holgura. ¿Ya? Y entonces podemos observar que si definimos de manera, eh, o sea, si definimos como variables básicas las variables de holgura, entonces de inmediato tenemos una representación canónica. Ya que es lo que nosotras y nosotros queríamos, y entonces a partir de eso podemos construir nuestro tablo del simplex. Ya, lo que viene a continuación sería terminar el simplex identificando la última fila, donde la última fila es la que nos va a permitir identificar la eh, optimalidad para entonces el procedimiento de actualización de los iteradores. Ya, y en el procedimiento de actualización de los iteradores requerimos primero identificar cuál de las variables eh, que están dentro de las no básicas, o sea, las que están acá, ya, es la que es más atractiva para hacer eh, ingresada a las variables básicas y para eso entonces tenemos que calcular los costos reducidos de cada una de estas variables las, los cuales se definen como el costo de la variable menos el costo de producir esta variable utilizando eh, las variables que están dentro de la base de eh, la solución factible inicial 
¿ya? Si observan esta solución sí es factible, porque pueden ver que el x4 va a ser igual a 2, el x5 va a ser igual a 5, y el x6 va a ser igual a 6, son las tres variables eh, positivas, y como las otras variables son no básicas, el x1, el x2 y el x3 van a ser iguales a 0, ya por definición de variable no básica. ¿Ya? Entonces cumple con el sistema de ecuaciones lineales y con la restricción de no negatividad. Ok, entonces para terminar y poder eh, obtener el tablo, tendríamos entonces que construir la última fila que corresponde a esta, esta, eh, esta, esta definición de donde están los costos reducidos y por definición también, o también desde la misma ecuación de las variables eh, de los costos reducidos, van a poder identificar que para las variables básicas los costos reducidos tienen que ser cero. ¿Por qué tienen que ser cero? Porque básicamente van a aparecer el costo de la variable menos el costo de, eh, la variable, de las variables que están en la base, o sea, las mismas variables, ya, multiplicado por los coeficientes que están en las columnas, los cuales solamente son uno para eh, la fila que corresponde a la determinada eh, variable. Entonces, si ustedes reemplazan esos valores, los costos reducidos van a aparecer cero para todas las variables eh, básicas. ¿Ya? Y para las variables no básicas, bueno, tendríamos que reemplazar, ¿no es cierto? Tendríamos que reemplazar entonces el costo de la variable 1, de la variable 2 y la variable 3, para entonces obtener los costos reducidos, eh, identificando por supuesto que, puesto que en el problema de minimización ahora, ya no aparece x4, x5 y x6, están entonces el costo, costo 4, costo 5 y costo 6 son iguales a 0. Entonces podemos entonces construir un vector de eh, costos a, aumentado, si quieren, donde esas tres, eh, esos tres elementos del vector van a ser cero porque no aparecen en la función objetivo. Vale, y por último tienen acá, aquí hay un menos eh, z0, donde ese z0 corresponde al valor de la función objetivo para la solución actual. Ya, si observan, como la solución, es, eh, la solución básica considera solamente las variables de holgura, x4, x5 y x6, ya, entonces esto implicaría que el xd, que correspondería a las variables no básicas, serían 0,0,0, que serían x1, x2 y x3, lo que implicaría entonces que el z0 va a ser igual a 0. Y por lo tanto, menos z0 va a ser igual a 0 también. Entonces, de esa manera entonces podríamos reemplazar acá el valor de 0. ¿Ya? Y en el caso entonces de los costos reducidos, que son los que faltan, la ecuación es bastante, eh, es bastante sencilla de, de, de aplicar directamente. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de la variable no básica x1, ¿ya? tendríamos que calcular su costo reducido restándole al costo de la variable 1, que en este caso el costo de la variable 1 para un problema de minimización es menos 3, ¿ya? y a esto tendríamos que restarle menos, sería el costo de las variables que están dentro de la base. ¿ya? En este caso la variable que está en la base sería entonces el costo de la variable 4 multiplicado por la, el coeficiente que acompaña a la variable, en este caso la fila 1, en la columna 4, ¿no es cierto? más el costo de la variable 5, multiplicado por el y, en este caso, de la fila 2, coma, eh, columna 4, ¿no es cierto?, porque estamos trabajando, la, la, estamos trabajando el costo reducido, en este caso, de la variable eh, x4 con respecto a la variable x2, y tendríamos finalmente el c6, multiplicado por el y, en este caso, 3, coma, 4, ¿no es cierto?, que sería el costo de, reducido de la variable eh, eh, x1 con respecto al eh, x6 ya que serían estos tres elementos que están acá, que de hecho están marcados con un código de colores. O sea, si quiero obtener el costo reducido de la, eh, de la variable x1, entonces tengo que multiplicar el primer elemento por el costo de la variable asociada a esta eh, ecuación, de, a esta matriz de identidad, este segundo costo por esta segunda eh, variable, ¿ya? Se, eh, multiplicador por esa segunda eh, variable, que es del costo de esa variable asociado a esa fila, y finalmente esa tercera, eh, ese tercer número multiplicado por el costo de la variable x6, que es la que está asociada a esa otra columna. Entonces eso se hace también lo mismo con el, con el costo reducido de 2 y el costo reducido de 3. ¿ya? Entonces básicamente reemplazando todos los términos asociados a los costos, ya obtenemos este tablo básico. ¿Ya? Y este tablo es el tablo inicial, ya que tiene, cumple todas las características que tenemos, en el sentido de que está en una forma canónica, ¿Ya? que tiene asociado los costos eh, reducidos y entonces es una solución factible también porque las variables eh, básicas son, cumplen con la restricción de no negatividad ¿Ya? y de esa forma entonces podemos decir que estamos en condiciones para comenzar a eh, iterar con el método simplex ¿Ya? y el método simplex tiene dos pasos previos al pivoteo ¿Ya? entonces lo primero que vamos a tener que hacer eh, para identificar el, el, lo, 
el pivoteo, es identificar si existe una solución mejor desde el punto de vista de la optimalidad. Y ahí si recuerdan, el paso S consiste entonces en identificar dentro de las variables no básicas, ¿ya? no básicas, entonces estas variables no básicas son X1, puede ser X2 o puede ser X3, aquella que mejore la función objetivo si yo la ingreso dentro de la, la, solu de la solución básica siguiente. ¿Ya? Y para eso entonces lo que tenemos que evaluar es el costo reducido. ¿Ya? Y el costo reducido en este caso eh, tendríamos que identificar aquí el costo reducido que me, me, mm, genera una mayor mejora en la función objetivo y para eso entonces observaríamos que lo que tenemos que identificar es cuál de los RJ, de las variables no básicas, es menor que cero. Pueden observar que los tres son menores que cero, por lo tanto las tres eh, variables son candidatas a ingresar dentro de las soluciones, eh, las variables básicas de la solución, y entonces nos vamos a quedar con la más grande, con el costo reducido eh, más negativo, en este caso sería este menos 3 que está acá. Entonces de esa manera entonces podemos decir que Q está asociado a la variable X1, y por asunto del el orden de las columnas vamos a decir que Q es igual a 4, ya porque es la columna 4 la que ingresaría a las soluciones eh, básicas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque X1 tiene un costo reducido eh, negativo, que es menos 3, lo que implicaría que tendríamos una ganancia en la función objetivo. La reduciríamos si es que la ingresamos dentro de las variables que son distintas de 0. ¿ya? Porque vamos entonces a generar una función objetivo más chica. Y lo segundo, entonces, que está el X1, ¿no? como el, la variable candidata a ser eh, ingresada a las soluciones básicas de la siguiente iteración, y la segunda parte corresponde a identificar dentro de las variables básicas ¿ya? cuál es la que debiese salir de ellas para la siguiente iteración y para eso entonces lo que hay que hacer es identificar cuál es la que presenta el menor ratio entre el Y0 y y0 y el Y y Q ya siendo el Y y Q el, el multiplicador de la variable básica ya en este caso entonces este ratio este ratio ¿no? lo que tendríamos que ponerlo es acá ratio y este ratio entonces sería 2 ya que sería el elemento de T que está acá el Y y 0 dividido en este caso por el 2 que está ahí entonces tendríamos un 1 acá. El segundo sería el 5 dividido por el 1, ¿no es cierto? Y el final tendríamos el 6, que está acá, dividido por el 2. Aquí pueden observar entonces que tenemos eh, tres ratios, donde observamos que el ratio más pequeño es el 1 que aparece acá, y al ser positivo, positivo entonces este ratio tiene la, eh, permitiría obtener una solución factible en la siguiente iteración del simplex. Y eso implicaría entonces que este radio sería el indicado, y si observan entonces, esta fila está asociada a la solución de la variable básica x4, porque acá está el 1 que corresponde a la solución de la variable x4, porque está en forma canónica. Eso que implica entonces que p, que es la variable que va a salir de la base de la siguiente iteración, va a ser igual a 1. Entonces, con esto, identificamos que en la iteración siguiente, vamos a pivotear y reducir de tal manera de que ingresamos X1 a las soluciones básicas y X4 lo vamos a sacar de las soluciones básicas porque vamos a tener una solución mejor desde el punto de vista de la optimalidad y factible. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el Excel que les voy a mostrar a continuación. El ejemplo que están viendo en su pantalla tenemos el tablo del Excel en el cual se, encuentra, en el cual se encuentran los elementos que habíamos revisado con anterioridad, ahora ordenados eh, siguiendo la misma estructura que teníamos en, el, en la pizarra. ¿ya? Ustedes pueden observar que el color naranjo lo reservé para las variables que están dentro de la base y básicamente fue destacado eh, con este borde grueso la, la, matriz, la submatriz identidad donde efectivamente se encuentran las eh, variables básicas asociadas a la forma canónica del, del, del problema eh, del tablo inicial. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es observar algunos elementos relacionados con eh, lo que acabamos de mostrar desde el punto de vista de la, las anotaciones, pero ahora en el Excel. ¿ya? ¿Qué vimos acá? Fundamentalmente acá tenemos nuestra, eh, nuestro tablo, el cual fue aumentado con los costos reducidos que están acá. Los costos reducidos, como ustedes pueden ver, se calcularon con el costo de la, matriz, de la variable correspondiente, variable no básica, menos la suma producto entre los eh, coeficientes de esta columna multiplicado por los costos de las variables básicas. Ya, y eso lo pueden seguir ustedes con detención, luego fíjense que acá aparece lo mismo pero con el siguiente costo y finalmente para la tercera variable no básica. Entonces acá tenemos los costos asociados y este en este caso la función objetivo es eh, menos z0 igual 0 porque no aparecen las variables ahí. 
en la última columna se encuentra entonces el ratio, que nos permite identificar cuál es la variable que sale de la base, ya que básicamente se, con, se construye con el valor, de la, el, valor, el valor de la variable básica multiplicado por el coeficiente eh, que acompaña, que corresponde a la variable no básica, relativa a la variable básica eh, que ahí aparece. En este caso sería eh, los valores de 2 partido por eh, 2, el eh, 5 partido por 1 y el 6 partido por eh, 2. Entonces, a partir de eso, identificamos que este era la, el candidato a salir de la, de la, de la variable básica en el iterador actual. Entonces, básicamente, P era igual a 1. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a aplicar el procedimiento de pivoteo ya para obtener la siguiente forma canónica. Para obtener la siguiente forma canónica, entonces, podemos utilizar la ecuación que obtuvimos a partir de la descripción del pivoteo y a partir de la ecuación de cambio de base, donde básicamente, como tenemos que la fila P es igual a 1, entonces, si ponemos acá la primera fila I es igual a 1, o, y eso es igual a P, entonces vamos a aplicar la ecuación, primera ecuación que aparece, donde vamos a tener entonces que la, la, para cada columna vamos a poner que va a ser igual al valor de la columna dividido por el pivote. En este caso el pivote es 2. ¿Por qué? Porque es la, la intersección en Q, eh, en este caso Q igual 4, y un pequeño error, o bueno, cambiar el tiro, luego el 4. Entonces sería entonces el valor de la, del, del coeficiente de la, del tablón dividido entonces por el pivote, siendo el pivote ese valor 2. Y entonces tenemos la representación para todos los elementos, incluido en este caso el Y eh, y 0. Y ahora ustedes pueden ver acá. Entonces con eso tenemos el, la, para la primera eh, fila, que corresponde a la fila eh, donde está el pivote. Y para la siguiente fila, donde está el pivote, lo que tenemos que hacer es aplicar esta, este procedimiento de reducción, que consiste en eliminar todos los valores que están debajo del de pivote, dejarlos en cero. Y para eso entonces lo que tenemos que hacer es restar la fila correspondiente, ¿ya? el valor de la fila pivote, que ustedes la pueden observar ahí, multiplicado por el elemento que está debajo del pivote, o sea, que corresponde al pivote, cosa para que cuando se resten se vaya igual a cero. Eh, y para eso entonces eh, tenemos que fijar, vamos a fijar el tiro de la variable para entonces poder eh, replicar este procedimiento para el resto de las... Eh, de las columnas, en este caso la idea entonces es que al, cuando lo hagamos hacia el lado, entonces se mantenga siempre dividiendo por este valor, lo que implicaría entonces que tenemos que fijar la i. Si vamos a fijarla, le vamos a poner un comando T para fijar la i. Y el valor este, el F14, ya que correspondería a este valor que está acá, debemos mantenerlo fijo para después generalizarlo hacia abajo, pero en este caso tendríamos que eh, fijar eh, la 14. Entonces vamos a poner fijar el 14. Tenemos entonces este menos 0,5 y ahora podemos tirarlo hacia el lado. Si fijan entonces, la que era el pivote 2, ahora pasa a ser 1 y el que está debajo del 1 ahora es 0 porque ahora se va a ser, va a, va a ser parte del, de la matriz de identidad de la forma canónica. Ya, y entonces el número 4 que correspondía a esta división, porque estamos haciendo reducción en el sistema de ecuaciones lineales. Y vamos a hacer lo mismo ahora con la tercera eh, fila, que tampoco es eh, pivote, por lo tanto aplica la misma ecuación anterior, esta que está acá. Y finalmente vamos a hacer lo mismo con la fila de los costos. Y fíjense que ahora la fila de los costos nos va a entregar una función objetivo más atractiva, y como habíamos dicho, porque pasó de 0, en este caso a menos 3, recuerdan que esto es menos z0. Entonces, a partir de esto podemos volver a repetir el procedimiento identificando que ahora las variables básicas son estas naranjas, ya que era lo que habíamos postulado con anterioridad, y fíjense que mediante este procedimiento de pivoteo, nuevamente la matriz de identidad se encuentra asociada a estas variables eh, básicas. Ya, entonces, repetimos el mismo problema. Ya identificamos, entonces, la primera parte corresponde a identificar cuál de las variables es atractiva de ser removida. En este caso, pueden observar que la variable es atractiva de ser removida corresponde a la variable eh, a, ingresada, perdón, a la base corresponde a la variable X3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa variable X3 tiene un costo reducido negativo, lo que implicaría una mejora en la función objetivo. Ya, entonces, aquí vamos a tener, entonces, en este caso, Q. Ahora ya no va a ser 4, sino que va a ser 6, porque esa es la variable x3 que va a ingresar a la base. ¿Ya? Y entonces hacemos la división entre el valor de las variables básicas dividido por el coeficiente que acompaña a la variable no básica que va a ingresar. Entonces tenemos acá un valor de 2, tenemos un valor de 1,6 y un valor que no, no, no se puede utilizar, no se, no, puede usar, no se puede sacar esta variable porque es un número que, no, eh, que es infinito, porque vamos a medir por 0. ¿Ya? Básicamente... O sea, a partir de eso podemos identificar, nuevamente, son todos positivos, por lo tanto, estas dos variables son candidatas a salir de las variables básicas, y nos quedamos con la más pequeña, en este caso con este 1,6 que está acá, 
y ese con 1,6 corresponde a la variable x5, que la variable x5 es la que da el valor de 1,6. Entonces aquí está la variable entonces que saldría, y eso implicaría entonces que el siguiente p va a ser igual en este caso a 2. Eso quiere decir entonces que vamos a sacar de las de conjunto de, de, de variables básicas al x5 que está en la columna 2 y lo vamos a reemplazar por el x3 que está en la columna 6. Eso es lo que vendría a continuación. Y entonces nuevamente acá podemos identificar entonces que el pivote que vamos a usar va a ser entonces este 2,5. Lo voy a ahí, marcar porque ese es el valor que vamos a utilizar antes de ocupar el valor 2 por el valor de 2,5. Porque ahí está el pivote que vamos a usar. Entonces, nuevamente aplicaríamos la misma eh, lógica, ¿no es cierto? En este caso ahora i es igual a 2, es igual a p. ¿ya? Y entonces tendríamos que lo primero que haríamos sería pivotear. Entonces tendríamos el valor de la fila correspondiente dividido por el pivote, que se mantendría eh, constante. ¿ya? Y eso para entonces generar ese 1, que nos va a servir entonces para luego eh, llegar a la, forma, a la representación canónica. De la primera parte, así aplicamos entonces la ecuación de eh, pivoteo. Y a continuación aplicaríamos el procedimiento de reducción con las otras filas. Trae igual 1, por ejemplo, que no es igual a P. Tendríamos que aplicar ahora el, el procedimiento de reducción que está allá, a, acá en la segunda fila del, de la ecuación de pivoteo. Y ahí entonces lo que tendríamos acá sería que el valor de la, del coeficiente que acompaña al X4 de la primera fila sería igual al valor anterior menos el valor correspondiente a la columna de la fila que estamos pivoteando, multiplicado en este caso por el coeficiente que está acompañando a el, este indicador con el objetivo, o sea, en, esta, en esta celda, con el objetivo de que se vaya a cero, esa celda que está sobre el pivote. Ya, nuevamente lo mismo, lo que tenemos que hacer es ahora eh, fijar, vamos a fijar entonces la K, al igual que en el otro caso, para que cuando, eh, cuando tiremos hacia los lados el pivote se mantenga fijo. Y en este caso tenemos que fijar el número para que cuando lo tiremos hacia abajo podamos entonces hacer lo mismo con la fila, eh, con la fila igual 3. Entonces vamos a poner el fijado ahí 22. Entonces tenemos este valor de 0,6. Entonces lo generalizamos. Fíjense que aquí en este momento entonces el x3 quedó con un 1 y quedó con un 0 arriba porque ahora va a pertenecer a la, a la su forma canónica. Ya, y hacemos lo mismo entonces con el Y10. Y esto mismo lo replicamos ahora para el I igual 3. Igual 3. Igual 3. Y finalmente el, la ecuación de costo reducido también aplica igual. Acá. Y entonces tenemos las siguientes iteraciones. Si observan ahora, el valor, la variable básica, ahora estaría compuesta por X6, X1 y X3. X6. ¿ya? X1. Vamos a poner acá X6. Lo vamos a marcar con naranjo para que, se, eh, para que logren apreciarlo bien. X1, naranjo, y X3, eh, en este caso, que es la que ingresó. Y pueden observar cómo las columnas que están asociadas a los coeficientes del sistema de ecuaciones forman entonces la matriz de identidad. ¿no es cierto? Ahí tienen un 1 abajo, un 1 arriba y un 1 al medio, y el resto son ceros. Entonces, nuevamente llegamos a una forma canónica, que era lo que habíamos visto que de esa manera funcionaba el simple. Entonces, con esto terminamos la tercera iteración y nos preguntamos si tenemos que seguir iterando. ¿Ya? ¿Y qué vamos a observar cuando vamos a volver a iterar? Nos vamos a dar cuenta que ahora los costos reducidos son todos positivos. ¿Qué quiere decir que son todos positivos? Que no es atractivo tomar una de las variables que está fuera de las variables básicas e ingresarla dentro de las variables básicas. Porque cualquiera de esos cambios va a aumentar la función objetivo respecto al valor actual que es menos 5,4. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que llegamos a una solución óptima. Que corresponde entonces al valor de... Vamos a decir entonces que la solución óptima va a ser para las variables básicas, ya estará compuesta por la variable x6, x1 y x3, ya que tiene sus valores eh, dados por esta columna que está acá, que sería entonces 0,2, ya x1, perdón, el, el, el x1 sería 0,2, el x6 sería 4, y el x3 ya sería 1,6. Y la función objetivo para la minimización sería menos 5,4. Porque ahí tenemos entonces el valor de la, que corresponde a la función objetivo para este condición. Y eso que implicaría entonces que las variables no básicas, ya que estarían compuestas por el x, entre los el x2, ¿no es cierto? el x4 eh, y el x5, que deben ser un valor de 0, 0 y 0. Se lo podemos ordenar un poco mejor para representar todas las variables juntas y la función objetivo a continuación. 
Y ahí ustedes pueden comprobar que esta solución es la que corresponde al Z, simplemente multiplicando los X por, las, por los costos asociados a cada variable y se van a dar cuenta que aparece este eh, menos 5,4. ¿Ya? Entonces, este ejemplo es una forma bastante sencilla de entender los pasos asociados al método simple, que básicamente consiste en nuevamente en armar el tablero en forma canónica, identificar eh, aquellas variables que son atractivas para que salgan, eh, para que ingresen a, la, a las variables básicas de la siguiente iteración, identificando los costos re reducidos más negativos. ¿ya? Y si es que los hay, entonces identificar cuál variable eh, básica tiene que salir, preservando la factibilidad. Entonces, observando qué ratio positivo es el más eh, pequeño, ya para preservar su actividad. Entonces, a partir de eso vamos iterando hasta que se llega a un punto donde ya no podemos obtener mayor optimalidad porque los costos reducidos no van a eh, mejorar la solución con respecto a la que existe en la iteración actual. Entonces esa es la idea básica del método simple. Ya les, compartí, les comparto esta, este documento para que lo tengan de respaldo. Y con esto entonces podemos... Eh, dar por finalizada la parte de aplicación del algoritmo de Simplex para entender cada uno de los pasos que ahí aplica. Entonces, lo que viene a continuación es mostrar cómo esto se puede implementar en, con las herramientas precompiladas de Excel y de MATLAB que nos permitirían resolver esto con estos mismos, con estos mismos pasos, pero de una manera más automática, o sea, con las aplicaciones que vienen eh, ya precompiladas eh, y programadas, ya que lo veremos en, un, en el siguiente video.